বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের ছত্রিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন তাহমিনা মতিন ঝুমুর শামিম আল মাহমুদ মার্শিয়া রহমান অধরা হাসান আনোয়ারুল আলম সজল শাওন মজুমদার নাফিজ রেদওয়ান শান্ত শুভজিৎ জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের ছত্রিশতম পর্ব অমরনাথের মৃত্যুর আশঙ্কা এবং মৃত্যুর ঠিক পরে অঞ্জলি যেরকম আচরণ করছিল তা কাজ মিটে যাওয়ার পর পাল্টে গেল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড অসহায়তা বোধ থেকেই সে যেন কিছুটা অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়েছিল আর এর পুরো ঝাঁজ টাগিয়ে পড়েছিল দীপার ওপরে মায়ের এমন আচরণে প্রভাবিত হয়েছিল ছেলেরা অবশ্য তারা আর মুখের ওপর কিছু বলছিল না কিন্তু অবহেলা করতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছিল না অমরনাথের কাজ মেটে যাওয়ার পর দেখা গেল অঞ্জলি নিজেকে দারুণভাবে গুটিয়ে নিয়েছে বেশি কথা বলার বদলে অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যে নিজেকে আড়াল করে ফেলল সে বুধুয়া অমরনাথের মৃত্যুর খবর পেয়ে আবারই বাড়িতে চলে এসেছিল তাকে ডেকে বলে দিল আমার অমন পয়সা নেই যে তোর মাইনে দেব তুই এখানে সময় নষ্ট করিস না অতএব বুধুয়া আবার ফিরে গেল লাইনে তিরিশ বছর আগে চা বাগান আর তার লাগোয়া বাজার কাঠের মিল নিয়েই ছিল জনবসতি কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই সেটা বেড়ে যাচ্ছিল বিশেষ করে বাজারের এলাকাটা আংরা ভাষা নদীর ধার দিয়ে কলোনি তৈরি হচ্ছিল এক সকালে দুই ছেলেকে নিয়ে অঞ্জলি বীরপাড়ায় রাস্তায় সেরকম একটা জমিও দেখে এলো হাজার চারেকের মধ্যেই সাত কাঠা জমি পাওয়া যাচ্ছে আসাম রোড থেকে এক মিনিটের দূরত্বে এখনও কাঠ সস্তা এখানে জমি কিনে দু তিন ঘরের বাড়ি তৈরি করে নিলে আর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না মাথার ওপরে একটা ছাদ থাকলে কে কি খাচ্ছে তা নিয়ে লোকে মাথা ঘামাবে না কথাটা শুনে মনোরমা অবাক হলেন সে কি ওদিকে তো শান এখন তো শশানেই বাস করার সময় এসেছে আমাদের মনোরমা অঞ্জলি দিকে অবাক হয়ে তাকালেন সাহেব তো এ বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেনি আজ বলছে না আগামীকাল যে বলবে না এমন তো কথা নেই আর মানুষের কথায় আমি বিশ্বাস করি না দু বছর ধরে অপেক্ষা করার মতন বোক আমি আমি করব না এখানে মানুষজন নেই এখন নেই হতে কতক্ষণ যেমন অবস্থা তেমন ভাবেই থাকতে হবে বৌমা বলুন তুমি আমার কথা কিছু ভেবেছ আপনার কথা মানে বুঝলাম না আমি বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত আপনি এ কথা আপনার ছেলে থাকলে বলতে পারতেন আমার যা অবস্থা হবে আপনার উতা না হবার কোনো কারণ নেই মনোরমার কথা বাড়াননি অমরনাথ চলে যাওয়ার পরে অঞ্জলি সম্পর্কে তার ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে এখন তিনি ওকে অত্যন্ত সমীহ করে কথা বলেন একদিন যে অল্প বয়সী মেয়েকে বাড়ির বউ করে এনেছিলেন সেই এখন কর্ত্রী হয়ে গিয়েছে বৈধব্যের পরে যে কাঠিন্য অঞ্জলি অর্জন করেছে নিজের জীবনে তার সঙ্গে কোনো পরিচয় তার কখনো ঘটেনি 
দীপারও মনে হয় মনোরমা পাল্টে গিয়েছেন অধিকার বোধ থেকে যে আচরণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন তা রাতারাতি ওধাও অঞ্জলির এই ব্যবহার দীপাকে মনস্থির করতে সাহায্য করল প্রতি মুহূর্তেই এই বাড়িতে নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে অঞ্জলি তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছে না অন্যান্য কোয়ার্টার্স থেকে মহিলারা এসে দীপার চাকরির কথা তুললে প্রকাশ্যে বলতে পারছে বিধবা মেয়ের উপার্জনে জীবনযাপন করার কোনো বাসনা তার নেই অঞ্জলির স্বভাব থেকে সব রকম নরম বোধই যেন উধাও হয়ে গেছে কলেজ খুললে দীপা কলকাতায় চলে গেলে যেন স্বস্থির আবহাওয়া ফিরে আসবে এমন মনে হচ্ছিল ক্রমশ অতএব এ জন্মের মতো এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হতে চলেছে আগামীকাল সকালবেলায় সে রওনা হবে জলপাইগুড়ি শহর থেকে ট্রেন ধরতে এই ভালো হল এখন একমাত্র মনোরমা ছাড়া এ বাড়ির কোনো মানুষ তাকে আর টানছে না কিন্তু প্রকৃতি তাকে টানছে এই চা বাগান দেবদারু গাছ চাপা ফুলের মাঠ আসাম রোড আর কোনোদিন হয়তো সে এদের কাছে ফিরে আসবে না হঠাৎ দীপার মনে হল এখনও তার মনে এদের সম্পর্কে স্মৃতি বেঁচে আছে বলেই এরা তাকে টানছে কিন্তু এই টান তেমন সক্রিয় নয় যেমনটা ছিল সে যখন এখানেই দিন রাত কাটাত হয়তো বছর গেলে স্মৃতির ওপর অন্য স্মৃতি জমা হলে একদিন আসবে যখন কোনো টানি আর সে বোধ করবে না সব রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এই কথাটা প্রযোজ্য এবার প্রথম দিন এসে অমরনাথের পাশে বসে থেকে যে অনুভূতি হয়েছিল তা এর মধ্যে কিছুটা ফিকে হয়ে যায়নি এমন জীবনের গল্প সে অনেক পড়েছে যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ একা হয়ে পৃথিবীর সমস্ত বাধার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে তাহলে সে পারবে না কেন রাতে মনোরমার পাশে শুয়ে তার মন কেমন করতে লাগল মনোরমার চোখেও আজ ঘুম নেই কেবলই উসখুস করছেন হঠাৎ দীপা চাপা সুরে জিজ্ঞেস করল ঠাকুমা আমি চিঠি লিখলে তুমি জবাব দেবে মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন যতদিন ধাম পোস্ট কার্ড কেনার সামর্থ্য থাকবে ততদিন দেব দীপা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর জিজ্ঞেস করল আমি চাকরি করলে তোমাকে যদি নিয়ে যেতে চাই তুমি থাকবে তো আমার কাছে গিয়ে আচমক মনোরমা ডুকরে উঠলেন তুই আমাকে নিয়ে যেতে চাস যত তাড়াতাড়ি পারিস নিয়ে যাস আমার এখানে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না দীপা পাশ ফিরে মনোরমাকে জড়িয়ে ধরল দু হাতে তার হাতের বাঁধনে মনোরমা থরথর করে কাঁপছিল অনেক অনেক সময় চলে গেল একমাত্র কুলি লাইনের মাদলের আওয়াজ ছাড়া পৃথিবীর যখন নিস্তব্ধ হয়ে ওঠল তখন মনোরমা উঠলেন হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোটাকে বাড়িয়ে মিটসেফের মতো আলমারিটাকে খুললেন দীপা উঠে বসেছিল সামান্য খোঁজাখোঁজি করে মনোরমা একটা খাতা বের করলেন এটা তোর বাবার কলকাতায় হাসপাতালের শেষের দিকে যখন ভালো হয়ে উঠেছিল তখন লিখত এখানে এসে একদিন আমার হাতে দিল বলল তোমার কাছে রেখে দাও কেন বলেছিল তখন বুঝতে পারিনি তুই রাখ তোর কাছে রেখে দে দীপা হাত বাড়িয়ে বাঁধানো ছোট খাতাটা নিল মনোরমা ফিরে এলেন বিছানায় এককালে তোর বাবা পড়তে খুব ভালোবাসত অনেক পত্রিকা কিন্তু আনন্দ বাজার দীপালি সচিত্র ভারত বিয়ের আগে গল্প লেখার চেষ্টাও করত মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন দীপা জিজ্ঞেস করল কি লেখা আছে এতে পড়ে দেখিস মনোরমা পাশ ফিরে শুলেন মা জানেন খাতার কথা মনোরমা জবাব দিল না হ্যারিকেনটাকে মাথার পাশে একটা টোলের ওপর তুলে দীপা খাতার পাতা উল্টালো 
অমরনাথের হাতে লেখা প্রায় ছাপার মতো কিন্তু এখানে যেন সামান্য কাঁপনি এসেছে অক্ষরগুলোয় প্রথম পাতায় লেখা করুণাধারা কোথায় কবির কাছে যা সহজে আসে তা সাধারণের নাগালের বাইরে কেন বাকি পাতাটা একদম সাদা দ্বিতীয় পাতায় লেখা মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলাম কিন্তু মনে এবং শরীরের মধ্যে মরণের গন্ধ লেগে গেছে হাজার ওষুধেও সে গন্ধ মুছবে বলে মনে হয় না মাঝে মাঝে তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করি আমি কেন বেঁচে আছি উত্তর পাই না বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকা এ আর এখন ভালো লাগে না তৃতীয় পাতায় নজর দিল দীপা অকালে বিয়ে দিয়ে মেটির যে সর্বনাশ করেছিলাম ওর জন্য টাকা নিয়ে নিজের সর্বনাশ ততটাই করেছিলাম বলে এক সময় মনে হয়েছিল স্নেহের মানুষের কাছে অশ্রদ্ধা পাওয়া চরম সর্বনাশ এই হয় মানুষ করতে চায় এক ভেবে হয় উল্টো কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে মেয়ে নিজের জীবনকে গড়ে নিতে পারবে ওর মধ্যে একটা তেজ আছে যা আমার ছিল না অঞ্জলির সঙ্গেও ওর কোনো মিল নেই অঞ্জলি সংসার ছাড়া কোনো কিছুই বোঝে না বরং মাঝে মাঝে মনে হয় মায়ের সঙ্গে ওর কিছু মিল আছে বুকে দুঃখের আগুন যাদের নিরন্তর তাদের তো মিল থাকাই স্বাভাবিক সকালে বেরোবার আগে মনোরমায় জোর করে খাওয়ালেন দীপাকে অঞ্জলি বসেছিল বাইরের ঘরে তাকে প্রণাম করে দীপা বলল আসছি অঞ্জলি কথা না বলে ঘাড় নাড়ল এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো দীপা বড় ভাই বারান্দায় ছিল দিদিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল মনোরমা তাকে জিনিসগুলো রাস্তায় বয়ে নিয়ে যেতে বললে দীপা বাধা দিল আমি একাই পারব সারাটা পথ আমাকে একাই বইতে হবে ঠাকুমা আসাম রোড পর্যন্ত মনোরমার সঙ্গে এলেন দীপা ঘাড় ঘুরিয়ে জায়গাটাকে শেষবার দেখে নিল মনোরমা বললেন সাবধানে থাকিস শরীরের যত্ন নিস হ্যাঁ তোকে খুব বড় হতে হবে মনোরমার গলায় যেন অমরনাথের আকৃতি কখনো কোনো প্রলোভনে ভুলিস না তোর বয়স কম যাচাই না করে কোনো পথে পা বাড়াস না বাবার কথা সব সময় মনে রাখবে তোমার কথা দীপা মুখ ফেরাল থতমত হয়ে গেলেন মনোরমা আমার কি আছে বল সারা জীবন ধরে পরের দয়ায় বেঁচে আছে মনে কোনো স্বাদ এলেও মুখ ফুটে চাইতে পারে না আমি তো তোর জন্যই কিছু চাইতে পারিনি বরং এক সময় খুব কষ্ট দিয়েছি মনোরমা এইসব কথা বলছিলেন অদ্ভুত একটা সুরে তাতে কান্না ছিল এবং দীপার মন খুব খারাপ করে দিল এই সময় জলপাইগুড়ির বাস এলো নির্জন রাস্তায় হাত দেখালেই এই রুটের বাস দাঁড়িয়ে যায় বাসকে হাত দেখাতে হলো না আজ মালপত্র কন্ডাক্টর তুলে নিল সিঁড়ি ভেঙে ভেতরে উঠতে না উঠতেই বাস গড়াতে আরম্ভ করল বসার জন্য সিট খুঁজে নেওয়ার আগেই দীপা নিচু হয়ে মনোরমাকে দেখতে চাইল এক ঝলক জানলার একটা ফ্রেমের মধ্যে মনোরমার মুখ ডান হাতে আঁচল তুলে দাঁতে চেপে ধরে আছেন সেই মুখ মিলিয়ে গিয়ে দেবদারো গাছ আর পাইনের গাছগুলো ছুটে আসতে লাগলো জানালায় দীপার চোখ ঝাপসা আর সেই ঝাপসা চোখের ভেতরে মনোরমার ওই ভঙ্গিটি চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেল কন্ডাক্টর তাকে সিট দেখিয়ে দেওয়ার পর নিজেকে সেখানে ছেড়ে দিল দীপা এখন বাসের সমস্ত মানুষ তাকে লক্ষ্য করছে কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপ করল না সিটে বসে নিজের মুখ দুহাতে ঢেকে শক্তি খুঁজতে চাইল প্রাণপণে সে জানে বাস তার চেনা চৌহদ্দি ছাড়িয়ে চলছে চোখ থেকে হাত সরালেই সেটা দেখতে হবে কিন্তু আজ একদম দেখতে ইচ্ছে করছিল না তার মন জুড়ে এখন মনোরমা এক নিঃসঙ্গিনী বৃদ্ধার মুখ কিছুদিন আগেও বুক কেঁপে উঠত পাঁজরে ব্যথা হতো এত বড় পৃথিবীতে সে একদম একা অসুস্থ হলেও কেউ এসে পাশে দাঁড়াবে না বস্তুত 
কলকাতা শহরে অসুস্থ না হলে তেমন করে একাকিত্ব বোঝা যায় না আত্মীয় স্বজনহীন তার মতো মেয়ে নিশ্চয়ই একা পৃথিবীতে বেঁচে আছে রোজ খবরের কাগজ খুললেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের গল্প পড়তে হয় সেই গল্পে অল্প বয়সী মেয়ে আছে যারা জীবনের কাছে ধর্ষিত পালিয়ে আসার পথে মা বাবা ভাই বোন জমি এবং সতীত্বকে হারিয়ে এসেছে আসতে বাধ্য হয়েছে এখানে শরণার্থী ক্যাম্পে আরও অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে এদের কথা ভাবলেই মনে সাহস আসে নিজেকে অনেক স্বাধীন মনে হয় কিন্তু একটা শব্দের অর্থ তার মাথায় কিছুতেই পরিষ্কার হয় না মায়া এবং মায়ার মায়ের সঙ্গেও কথা বলেছে তাদের ধারণা অনেকটাই এক রকম আবার গ্লোরিয়া সম্পূর্ণ উল্টো ধারণা পোষণ করে শব্দটা হল সতীত্ব সতী মানে সাধ্বী প্রতিব্রতা সচ্চরিত্রা আর সতীত্ব হল প্রতিব্রতা সতী স্ত্রীর ধর্ম যে মেয়ে সচ্চরিত্রের তাকে যদি কোনো লোভের দল গায়ের জোরে ধর্ষণ করে তাহলে সে অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় কিন্তু ওই কাজের জন্যে তার সতীত্ব চলে যাবে কেন সে নিজে তো অসৎ নয় দ্বিতীয়ত প্রতিব্রতা নারী অথবা স্বামীর প্রতি আনুগত্য যদি সতীত্বের ব্যাখ্যা হয় তাহলে বলতে হবে বস্তুত হল এক ধরনের প্রশ্নহীন আত্মনিবেদন প্রতিদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ সেটা করতে আপত্তি নেই যদি প্রতিদেবতাও একই রকম ভূমিকা গ্রহণ করেন কিন্তু যদি শব্দটাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় দুজন নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় নিবিড় হয়ে থাকে মন এবং শরীর দিয়ে দীপা মাথা নাড়ে না এটাও ঠিক হলো না এই শরীর এবং মন তার যাকে আমার এক জন্মের ভালোবাসা দিয়েছে এটাই বোধ হয় সতীত্বের ব্যাখ্যা হওয়া উচিত অসীম এসব শুনে দীপার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল এসব নিয়ে এত ভাব কেন দীপা বলল বা কিছু কিছু শব্দ বা ভাবনা আদিকাল থেকে চলে এসছে যা মেয়েদের আচরণকে বেরিয়ে পড়িয়ে রেখেছে পুরুষদের স্বার্থে তা যে কি ফালতু সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সতীত্ব শব্দটি তাহলে ফালতু নিশ্চয়ই যদি সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করা হয় দশজন মহিলার উপর বলাৎকার করলে কেউ কি বলে ওই পুরুষটা সতীত্ব চলে গেছে তা বলে না কিন্তু লম্পট বলতে দ্বিধা করে না সেরকম শব্দ তো মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয় দুশ্চরিত্রা কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে সতীত্ব ব্যবহার করা হয় খুব নিচু ভাবনা নিয়ে সেক্স জড়িয়ে থাকে ওতে একটি মেয়ে দশটি ছেলেকে নাচাচ্ছে ঘোরাচ্ছে ঘর ভাঙছে কিন্তু কাউকে শরীর পর্যন্ত পৌঁছাতে দিচ্ছে না সেই মেয়ের যখন বিয়ে হলো তখন স্বামী একমাত্র পুরুষ যার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হল এই মেয়েটিকে কি সতী বলবে অসীম স্বীকার করল সমাজ সেটাই বলবে দীপা শব্দ করে হাসছিল শ্যামবাজার থেকে সার্কুলার রোড ধরে ওরা হেঁটে আসছিল তখন বিকেল শেষ হয়েছে খান্না সিনেমার সামনে টিকিট প্রার্থীদের ভিড় অনেকে মাথা ঘুরিয়ে সেই হাসির শব্দে তাকাল দীপা সেটা উপেক্ষা করল কিন্তু অসীমকে একটু আড়ষ্ট দেখালো গ্রে স্ট্রিটের মোড় ছাড়াতে বাঁদিকের ফুটপাতে বেশ কিছু শৈরিণীকে দেখা গেল যে যার মতো সেজে খদ্দের ধরার জন্যে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে অসীম মনে মনে প্রার্থনা করল দীপার দৃষ্টি যেন ওদিকে না পড়ে জায়গাটা পেরিয়ে এসে যেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছে তখনই দীপা বলল আচ্ছা ধরো ওই যে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজন প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত একই ভঙ্গিতে দাঁড়ায় কেউ চাইলেই তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায় গল্প করে গান শোনায় খায় দেয় কিন্তু তার বেশি এগোতে দেয় না শরীরের ব্যাপারে সে অত্যন্ত সচেতন কোনো পুরুষ আজ পর্যন্ত তাকে ব্যবহার করতে পারেনি তুমি কি এই মেয়েটিকে সতী বলবে তার তথাকথিত সতীত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে অসীম মাথা নাড়ল না তা বলা যাবে না বেশ যদি উল্টো হয় একটি মেয়ে তার প্রিয়জনের জন্য জীবন দিতে দ্বিধা করে না সমস্ত রকম ঝড় থেকে প্রিয় মানুষকে আগলে রাখে কিন্তু শরীর সম্পর্কে সে বড়ই উদাসীন এবং সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যে ভাবে না তাহলে তাকে কি তুমি সতী বলবে অসীম হেসে ফেলল বলা যাবে কি দীপার খুব রাগ হয়ে গেল হোস্টেল পর্যন্ত এলো চুপচাপ ওর কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না মুখ দেখে অসীমও সেটা বুঝতে পেরেছিল গেট থেকে ফেরার আগে জিজ্ঞেস করল 
কাল তাহলে যাচ্ছ কোথায় বাহ আমাদের বাড়িতে ভুলে গেলে না সে কি মা তোমায় দেখতে চেয়েছেন কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে আচ্ছা সতীত্ব অসতীত্ব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কি দরকার কাল কলেজের পর কথা বলবো দীপা দাঁড়ালো না এবং অনেক পরে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে নিজের উপর রাগ হচ্ছিল তার ওভাবে রেগে যাওয়ার কোনো মানে হয় কিন্তু অসীম যদি প্রতিবাদ করত যদি তর্ক চালাত তাহলে তার ভালো লাগত যুক্তিহীন অস্বীকার থেকে তার মেজাজ গরম হয়েছিল তাহলেও তার নিজেকে সংযত রাখা উচিত ছিল অসীম ভালো ছেলে এখন আর ব্যাপারটা চাপা নেই কলেজের অনেক ছেলে মেয়ে এই নিয়ে কানাকানি করছে একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটা কখনো কফি হাউসে গিয়ে বসা আর অনর্গল কথা বলে যাওয়া এসবে মানুষের চোখ এখনও তেমন অভ্যস্ত নয় গল্প তো হবেই জলপাইগুড়ি শহর হলে হয়তো কলেজ থেকেই চাপ আসত পোস্টার পড়ত দেওয়ালে কিন্তু কলকাতার বাগবাজারে বৃষ্টি হলে শ্যামবাজারে টের পাওয়া যায় না কিন্তু অসীম এখন তার বড় কাছের মানুষ এই পৃথিবীতে সে একা এমন বোধ আর তীব্র হয়ে বুকের হাড়ে কাঁপনি ধরায় না মাঝরাতে হোস্টেলের গেটে খুব গোলমাল হল চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল দীপার ঘরে সে একাই ছিল গ্লোরিয়া সাত সকালে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছে জানালায় গিয়ে দাঁড়াতে দারোয়ানের গলা পেল যে গেট খুলতে বলছে তাকে দারোয়ান ধমকাচ্ছে এত রাতে গেট খোলা সম্ভব নয় শেষ পর্যন্ত সুপার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে দারোয়ান তার কাছে নালিশ করল বহিরাগতের সঙ্গে কথা বলে সুপার দারোয়ানকে গেট খুলতে আদেশ দিলেন সাদা পোশাকের একজন পুলিশ অফিসার ভেতরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিলেন সুপারকে জিজ্ঞাসা করলেন গ্লোরিয়া নামের একটা আফ্রিকান নিগ্রো মেয়েকে এখানে থাকত হ্যাঁ কেন বলুন তো আপনি কি সুপারিনটেন্ডেন্ট হ্যাঁ তাহলে তো আপনাকে একবার আসতে হবে ওকে তো খুন করা হয়েছে খুন চমকে উঠলেন সুপার আর জানলায় দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল দীপা পুলিশ অফিসার বললেন বর্ধমান পুলিশ ওর ডেড বডি পেয়েছে বাস রাস্তার ধারে খেতের উপর পড়েছিল ব্যাগে যেসব কাগজপত্র পায় তা দেখে জানিয়েছে আমাদের ডেড বডি এখনও আছে বর্ধমানে আমাকে কি সেখানে যেতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমাকে প্রিন্সিপালের সাথে আগে কথা বলা দরকার তাছাড়া আমি এটি জাম্বিয়ান নাগরিক আমি কিছু বুঝতে পারছি না আচ্ছা মেয়েটি ওরকম জায়গায় গেল কি করে বলুন তো অফিসার জানতে চাইলেন আমি বুঝতে পারছি না কি আশ্চর্য হোস্টেলের একটা মেয়ে বাইরে আছে সে খবর রাখেন না তা রাখবো না কেন ও তো আমার অনুমতি নিয়েই শান্তি নিকেতনে গিয়েছিল কার সঙ্গে তা আমি জানি না অফিসার একটু ভাবলেন মুশকিল হলো মেয়েটা ভারতবর্ষের নাগরিক নয় এ নিয়ে অনেক ঝামেলা হবে দিল্লি থেকে প্রশ্ন করবে কাল সকালে এ খবর চিফ মিনিস্টারের গানে পৌঁছবে মেয়েটি কোন ঘরে থাকতো ও ওপরে চলুন ঘরটাকে বন্ধ করে যেতে হবে ওর জিনিসপত্রে যাতে কেউ হাত না দেয় ইনকোয়ারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরকমই থাকবে কিন্তু ওর রুমমেট আছে ঘরে জাম্বিয়ান না বাঙালি ওকে অন্য ঘরে শিফট করা চলুন আমাদের সাথে চলুন জানলা থেকে সরে এলো দীপা গ্লোরিয়ার বিছানা জিনিসপত্র ঘরের একটা দিকে ছড়ানো অথচ মেয়েটি আর বেঁচে নেই কাল রাতে গ্লোরিয়া বলেছিল শরীর নিয়ে আমি মোটেও ভাবি না মানুষের হৃদয়ই আমার কাছে বেশি মূল্যবান দু হাতে মুখ চেপে দীপা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে তখন পুলিশ অফিসার দরজা এসে দাঁড়ালেন দরজা বন্ধ ছিল ওপারে ওদের কথাবার্তা এবং করানার শব্দ হল দীপা দরজা খুলতেই সুপার বললেন শোনো গ্লোরিয়ার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পুলিশ এই ঘর সিল করে দিতে চাইছে তুমি আপাতত আমার গেস্ট রুমে চলে আসো তোমার জিনিসপত্র নিয়ে দীপা মাথা নাড়ল হোস্টেলের কাজের লোকদের তুলে দীপার জিনিসপত্র ঘর বদল করা হল এবার পুলিশ অফিসার ঘরে তালা লাগিয়ে সেটা সিল করে দিলেন এখন সমস্ত মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে 
গ্লোরিয়ার মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্র সবাই স্তব্ধ গ্লোরিয়ার বান্ধবী দুই জাম্বিয়ান ছাত্রীকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে হঠাৎ দীপার মনে পড়ল ভালোবাসাহীন জীবন অর্থহীন এমন কথা গ্লোরিয়া বলেছিল প্রেমে আঘাত পেয়ে কিন্তু তারপর অনেক দিন চলে গিয়েছে গতকালও তো মেয়েটা ছিল হাসি খুশি ঘুম এলো না বাকি রাতটায় চুপচাপ জেগে থাকল দীপা পাথরের মতো মৃত্যু কি সহজ কি নিঃশব্দে আসে অথচ মানুষ চিরকালেই জীবন নিয়ে গর্ব করে যায় পরের দিন খবরের কাগজে ঘটনাটা ছাপা হল বর্ধমানের কাছে একটা গ্রামের পাশে জাম্বিয়ার মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল সে যদিও তার পোশাক ব্যাগ প্রায় অটুট অবস্থায় মৃতদেহের কাছেই পড়েছিল মেয়েটি জাম্বিয়া থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল তাকে ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল মেয়েটি বাধা দিতেই আততায়ীরা তাকে হত্যা করে এমন একটি জায়গায় মেয়েটি কি করে পৌঁছাল তা বিস্ময়ের গ্রামবাসীরা বলছে বিকেল নাগাদ মেয়েটি তিনটি ছেলের সঙ্গে নামে বিদেশিনী বলে স্থানীয় লোকদের কৌতূহল ছিল কিন্তু তারা গ্রামান্তরে চলে যায় সেই তিনজনেই সম্ভাব্য হত্যাকারী ধরে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে সকালবেলায় হোস্টেলে এই খবরে তোল পাওয়ার হয়ে গেল যদি বলাৎকারী হয় তাহলে ওর পোশাক পাশে অটুট অবস্থায় পরে থাকবে কি করে কলেজ ছুটি হয়ে গেল দীপা কলেজে যায়নি সাড়ে বারোটার সময় রাধা এলো হোস্টেলে এসে দীপার পাশে চুপ করে বসল দীপা বলল আমি ভাবতে পারছি না রে কালো সকালে আমার সঙ্গেও কথা বলেছিল রাধা বলল ব্যাটা ছেলেগুলো এরকমই একদম বাচ্চা আর ঠুরঠুরে বুড়া ছাড়া ওদেরকে একদম বিশ্বাস করা যায় না দীপা মাথা নাড়ল তা হবে কেন তোমার আমার দাদা কাকা ভাইকে এ দলে ফেলা যায় কি যখন আমার দাদা কাকা ভাই তখন ঠিক আছে কিন্তু অন্য মেয়ের সঙ্গে তো একই সম্পর্ক না পাকিস্তান থেকে আসার সময় যেসব পশু মেয়েদের ইজ্জত জোর করে নিয়েছে তারাও তো কোনো মেয়ের দাদা কাকা ভাই বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল রাধাকে দীপা জবাব দিল না হঠাৎ রাধা বলল আর দোষ দিবই বা কাকে আজ কলেজে এসে শুনি ছুটি হয়ে গেছে ওর জন্য বাড়ি চলে যেতে হবে বলে কয়েকটা মেয়ের কি দুঃখ একজন বলল নিগ্রোরা খুব সেক্সি হয় তাই ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একজন দুজন হলে ওর কিছু হতো না তুমি ভাবো দীপা মেয়ে হয়ে একটা মেয়ের সম্পর্কে এমন কথা এরা বলে গেল দীপার মনে পড়ে গেল তুমি অসীমকে দেখেছ হ্যাঁ গেটে দাঁড়িয়েছিল তোমাকে কিছু বলেছে না তো কেন না এমনি আধ ঘন্টা থেকে রাধা চলে গেল দীপা পোশাক পাল্টাল আজ সকাল থেকে এই খাওয়া দাওয়ার ইচ্ছেটা একেবারেই চলে গিয়েছে মাথা এবং শরীর একটা ভারী অনুভূতি যেন ঝুলে রয়েছে একভাবে কিছুই ভালো লাগছিল না কিচ্ছু না কলকাতায় নভেম্বরে শীত নামে না কিন্তু বাতাসে টান এসে যায় হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এই দুপুর বেলাতেও সেরকম বাতাসের স্পর্শ পেল দীপা পেয়ে আরাম লাগল কলেজের দিকে হাঁটছিল সে এখন অসীমের সেখানে থাকার কথা নয় ছুটি হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ অসীম কোথায় থাকতে পারে এমন স্পষ্ট ধারণা তার নেই অথচ সকাল থেকে ওর কথা একবারও মনে আসেনি অসীম কলেজে অপেক্ষা করবে ঠিক করেছিল কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে সব এলোমেলো করে দিল অথচ দীপার ক্রমশ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে অসীমের দেখা পাওয়া তার খুব দরকার কেন কি জন্যে তা জানা নেই ওর পাশে একটু হাঁটলেই মনের ভার দ্রুত কমে যাবে এমন একটা বোধ হচ্ছিল তার আচ্ছা অসীম যদি গতকাল গ্লোরিয়ার সঙ্গে গ্রামের নির্জনে থাকত তাহলে একই কাণ্ড করতে পারত রাধা তো অনাত্মীয় ছেলের চরিত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না হেসে ফেলল দীপা উদ্ভট ভাবনা অসীম কখনো এমন কাজ করতে পারে না কলেজের গেট বন্ধ সামনে কেউ নেই কসমসের সামনে কিছু ছেলে আড্ডা মারছে দীপা চুপচাপ পেরিয়ে এলো অসীমকে কোথায় পাওয়া যায় খুব আফসোস হচ্ছিল তার ঠিক সময় কলেজে গেলেই তো সে ওর দেখা পেত এত বড় শহরে অসীমকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হেদুয়ার মুখে ফিরে এসে দীপা যখন অন্য মনস্কভাবে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই পেছন থেকে গলা ভেসে এলো কফি খাবে চমকে ফিরে তাকাতেই অসীম হাসল দীপা বিস্ময় এবং খুশিতে একাকার হল তুমি দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ দীপা কি বলবে স্থির করতে পারছিল না তারপর মনে হতেই বলল যা হতেই পারে না একটু আগে আমি এখান দিয়ে কলেজে গিয়েছি দেখেছি মিটিমিটি হাসছিল অসীম দেখেছ আর তুমি আমাকে ডাকোনি হা হয়ে গেল দীপা দেখছিলাম 
তুমি আমাকে খুঁজছো কি না কি দেখলে মুখটা যখন কালো হয়ে গেল তখন বুঝলাম যা বোঝার তুমি তো খুব নিষ্ঠুর আর তুমি এতক্ষণ ধরে কেউ দাঁড়াবে যখন আদৌ আসবে কি না তার কোনো ঠিক নেই কলেজ তো অনেকক্ষণ আগে ছুটি হয়ে গিয়েছে তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন আমার মন বলছিল তুমি আসবেই জানো কাল রাত্রে যখন গ্লোরিয়ার খবর পেলাম তখন আমার সব সব সাদা হয়ে গিয়েছিল ওরকম একটা মেয়ে দুম করে মরে গেল মানুষ এত নৃশংস হয় আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি দীপা দীপার মনে হচ্ছিল তার শরীর একটু হালকা হয়ে গেল সে বলল মেয়েটার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই প্রথম প্রথম ওর অনেক আচরণ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না পৃথিবীর দুটো আলাদা দেশের মানুষের আচরণ তো উল্টো হবেই কিন্তু ওর কথাবার্তায় আমি একসময় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম আমার মনে হচ্ছিল এদেশের মেয়েরা অনেক বাড়তি অভ্যাস অকারণে বয়ে নিয়ে চলেছে এদেশের মেয়েরা কেন করব এই প্রশ্নটা এখনও করতেই শেখেনি সে কি তুমি তো জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরের ভক্ত তিনি তো সত্তর আশি বছর আগে দারুণ দারুণ কাণ্ড করেছেন করেছেন কিন্তু সেটা এদেশের মেয়েকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি উনি তার পরের প্রজন্মের ছেলেদের প্রশংসা পেয়েছেন ছেলেরা যেন একটু অনুকম্পা দেখিয়ে বলে উহ কি তেজি মেয়ে ছিলেন অসীম কোনো জবাব দিল না কসমসের সামনে থেকে রকপাচদের জমায়েতটা এবার এগিয়ে আসছে ট্রাম লাইনের দিকে উল্টো ফুটপাত থেকেই ওরা সিটি দিতে পারে মন্তব্য ছুঁটতে পারে সে বলল এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটা যাক আচ্ছা তুমি খাওয়া দাওয়া করেছ হাঁটা শুরু করে দীপা বলল না ভালো লাগছিল না সে কি চলো কিছু খাবে এই ট্রামটায় ওঠো ট্রামে কোথায় আহা চলোই না ওরা ট্রামে উঠল দুপুরের এই সময়ে ট্রামে বেশি যাত্রী নেই লেডিস সিট ছেড়ে দীপা এগিয়ে বসতেই এক প্রৌর বললেন পেছনে লেডিস সিট খালি দীপা মুখ ঘুরিয়ে বলল তাতে কি এটার গায়ে কি জেন্ট সিট লেখা আছে লোকটি থতমত হয়ে মুখ ফেরাল অসীম দীপার পাশে বসল চমৎকার এত বাজে কথা গায়ে পড়ে বলতে ভালো লাগে লোকের চলো কফি হাউসে গিয়ে কিছু খেয়ে সময় কাটিয়ে আমাদের বাড়িতে যাবে ওহো আজ যা তোমার মনের অবস্থা তাতে মায়ের সঙ্গে কথা বলা কি ঠিক হবে দীপা মাথা নাড়ল না আমি আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমার সঙ্গে অসীম অবাক দীপা নিচু গলায় জবাব দিল আমার জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি 